അൽസലാം സഖാക്കളെ സി പി എം റെസ്റ്റാർ വോയിസ് നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയിലെ മുഴുവൻ സഖാക്കൾക്കും ഒരായിരം വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഞാൻ സുദ്ദീഖ് വളവട്ടം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി കർഷക പോരാട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സമരങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യതയെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഈ സമരങ്ങളെ ബോധപൂർവം മറച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് മറയില്ലാതെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ആ ധീരോദാത്തമായ സമരങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അല്പം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചരിത്രം പലപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്ക ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന നിരവധി ആളുകൾ വിസ്മൃതിയിലാണ്ട് പോയിട്ടുമുണ്ട് അത്തരം ധീരമായ സമരങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകം മുതലേ ഈ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ കപ്പൽ വ്യൂഹങ്ങൾ ലോകത്തെ ജനവാസ ഭൂമേഖലകൾ തേടി യാത്ര തുടങ്ങിയിരുന്നു കടുത്ത സാമ്രാജ്യത്വ മനോഭാവം വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലുമായിരുന്നു അന്ന് വളരെ മത്സരബുദ്ധിയോടു കൂടിയിട്ട് പുതിയ ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും തങ്ങളുടെ അതീശത്വം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് സ്പെയിൻ നാവികനായ കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയത് പോർച്ചുഗൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അന്ന് കനത്ത മുറിമുറി മുറിമുറിപ്പുകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു ഈ അവസ്ഥയിലാണ് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റുകളെ മോഹിപ്പിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഉറവിടം തേടിയുള്ള യാത്ര ആ യാത്രയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരനായ വാസ്കോഡിഗാമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അമേരി അറേബ്യൻ സമുദ്ര സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഇബിനു മാജിദിനെ ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് ചതിയിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് പലതവണ ഗുഡ്ഹോപ്പ് മുനമ്പിൽ തട്ടിത്തകർന്ന തൻ്റെ യാത്ര ഗാമ വിജയകരമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത് യൂറോപ്യൻ കൊണോളീസത്തിൻ്റെ ഭീകര താണ്ഡവം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറിയത് മലബാർ ജനതയായിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാമ്രാജ്യത്തെ കുതന്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനും ജനങ്ങളെ അവർക്കെതിരെ രംഗത്തിറക്കാനും മലബാറിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നിരവധി ആളുകൾക്കും കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടു നിന്ന നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്രിയയിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച ഏതൊരു പൗരനും തങ്ങളുടെ മതപരമോ ജാതിപരമോ ആയ വൈജാദ്യങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തികളെ തുരത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനപ്പുറം മതത്തിൻ്റെ മത്സരവേദിയായി ആരും ഈ സമരഭൂമികയെ കണ്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മത മത അനുവായിക്കും തങ്ങളുടെ മതപങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ പഴയകാല സമരചരിത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ വർത്തമാന സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽപ്പിന് ചോദ്യം ചെയ്യും വിധം ഭീഷണി ഭീഷണിപരമായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ അക്കാദമിക് ചരിത്രങ്ങൾ മൂടിവെക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കൽ അനിവാര്യമായി തീരുകയാണ് സമരകാലയളവിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന കുറേയേറെ സമരനായകർ തീർത്തും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് പാദസേവകരായിരുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകൾ വീരയോധാക്കളുമാകുന്ന വിരോധാഭാസമുള്ളപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ പിന്നെ അറബി കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടി പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെ തുറമുഖ തുറമുഖങ്ങൾ അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന കാലത്താണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ മലബാർ തീരത്തെത്തുന്നത് ഈ പറങ്കികൾ ആധിപത്യ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന വേളയിൽ യൂറോപ്യൻ വിപണിയിലേക്ക് കുരുമുളക് ഏലം ഇഞ്ചി തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഒഴുകിയിരുന്നത് അറബികൾ വഴിയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഈ മേഖലയിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ നേരിട്ട് പ്രവേശനം നടന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷീണം വരുത്തുന്നതും ഈ അറബികൾക്കായിരിക്കും ഗാമയുടെ കുബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നല്ല വശമുള്ള അറബികൾ അന്ന് കോഴിക്കോട് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സാമൂതിരിക്കും ഉടൻ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി അറബികളുടെ ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്നും അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ തീരദേശവാസികളും അതുപോലെ തന്നെ 
സാമൂതിരിയുടെ പിന്തുണയോട് കൂടിയിട്ട് ശക്തമായി തന്നെ പോരിനിറങ്ങി അന്ന് നാവിക പോരാട്ടത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന ഈ മരക്കാർമാരുടെ വരവ് ആ പോരാട്ടത്തിന് വലിയ വീരം പകരുകയും സാമൂതിരിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പറങ്കികൾക്കെതിരെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സമുദ്രയാത്രയ്ക്ക് വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന നായർ മടയാളികൾക്ക് വിലക്ക് മറികടക്കാൻ മതപരിവർത്തനത്തിനു വരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ആദ്യകാല പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ സ്ഥിതി വ്യത്യാസമായിരുന്നില്ല മുസ്ലിം പേരിലും സംസ്കാരത്തിലും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബംഗാളിനടുത്ത പ്ലാസിയിൽ വെച്ച് തകർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയുടെ മേൽ മേധാവിത്വം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഗസ്നി മുതൽ വ്യത്യസ്ത ഭരണകൂടങ്ങൾ കുത്തുബുദ്ദീൻ ഹൈബക്ക് സ്ഥാപിച്ച അടിമവംശം അതുപോലെ തന്നെ ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ഖിൽജി വംശം ഷിഹാബുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് സ്ഥാപിച്ച തുഗ്ലക്ക് വംശം കിസാർക്കിൻ സ്ഥാപിച്ച സയ്യിദ് വംശം അതുപോലെ തന്നെ ലോധി വംശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ബാബർ സ്ഥാപിച്ച മുഗൾ വംശം തുടങ്ങി ആറ് നൂറ്റാണ്ടിലധികം ഭാരതം ഭരിക്കുകയും അന്തസ്സോടെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ അവസാനിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തോൽപ്പിച്ചു അതായത് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സിറാജ് ദൗളയുടെ സേനാ നായകൻ മിർ ജാഫറിന്റെ ചതിപ്രയോഗം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ വലിയൊരു നീറ്റലായി തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ഭരണമാറ്റത്തിനപ്പുറം മറ്റു വികാരങ്ങളൊന്നും ഉയർന്നിരുന്നില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാരണം മുഗൾ ഭരണത്തിൽ സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിച്ച അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു ഏതു സംസ്കരണങ്ങളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള വിശാലത പണ്ട് മുതൽക്കേ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം ഭരണകാലത്ത് പേർഷ്യ ഭാഷ പഠിച്ച് ഭരണത്തിലും സൈന്യത്തിലൊക്കെ പങ്കാളികളായ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണം വരുന്നതോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെന്ന ഒരു അധിക ജോലി മാത്രമേ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ മുഗൾ വംശം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളിലും വലിയ പദവികളും ഇടപെടലും ഒക്കെ അന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്കും സാധ്യമായിരുന്നു മുഗൾ ഭരണ ചരിത്രകാരന്മാർ മുഗൾ ഭരണകൂടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതമൗലികവാദി എന്ന് അക്കാദമിക്ക് ചരിത്രകാരന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഔറംഗസീബിൻ്റെ വരെ കൊട്ടാരത്തിലും സൈന്യത്തിലും ജയ്സിംഗിനെ പോലുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിൻ്റെ ഈ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയും മുസ്ലിം ചക്രവർത്തിമാർ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി നൽകിയിരുന്ന ഇഷ്ടാ സ്വത്തുക്കൾക്ക് നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റവും ഈ മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരോധികളാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശരിയത്ത് വ്യവസ്ഥ നിർത്തലാക്കുകയും മതവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനർമാർക്ക് അർഹമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്തത് കൂടുതൽ മുസ്ലിം വിദ്വേഷം വിളിച്ചു വരുത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കാരണമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രധാന ഹേതു തന്നെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ മുസ്ലിം ഹിന്ദു മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തിന് മതപരമായ വിലക്കുള്ള ഹിന്ദു സമൂഹത്തോട് കടൽ കടന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മതപരമായി നിഷിദ്ധമായ പന്നിക്കൊഴുപ്പ് വെടിമരുന്നിൽ ഉപയോഗിച്ചതും ഷിഫായ് ലഹലയുടെ കാരണമായി ഗണിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ മാസങ്ങൾ നീണ്ടുന്ന ഏറ്റുമുട്ടത്തിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധമായിരുന്നു കാരണം സമരത്തിലേർപ്പെട്ട മറാത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് കണ്ടത് പ്രതാപ അസ്തമിച്ചെങ്കിലും മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ബഹദൂർ ഷായി ആയിരുന്നു മറാത്ത നേതാവ് നാനാ സാഹിബ് അന്നത്തെ മുസ്ലിം നേതാക്കളായ അസീമുള്ള ഖാനും മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരോടൊക്കെ ചേർന്ന് മുഗൾ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ സമരം തന്നെയാണ് നയിച്ചത് തികഞ്ഞ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം ഈ വേളയിലൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു മതപരമായ ഭിന്നതകൾ സമരത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരു പോരാളികളെയും ബാധിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാനായിരുന്നു ഈ റോഹിൽ ഖണ്ഡിലി മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഒരുപോലെ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് തൂക്കിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നയിച്ച നിരവധി ആളുകൾ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാതെ മാറിപ്പോയി പിന്നീട് ആ സമരത്ത് ഒക്കെ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനം തങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ
അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വിപ്ലവ പോരാട്ടങ്ങൾ വിപ്ലവ ഗ്രൂപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ കർഷക പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ശക്തി ആർജിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സമരത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സമരത്തെ ആ കോൺഗ്രസ് എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സമരങ്ങളെയൊക്കെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം എന്നാൽ പിന്നീട് ആ സമരം മെല്ലെ മെല്ലെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ പോലും പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം അവർ ഉയർത്തിയിരുന്നില്ല ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഭരണ പങ്കാളിത്തമാണ് അവർ എല്ലാ കാലത്തും കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന ഒരു പ്രമേയം തന്നെ അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അസ്രത്ത് മൊഹാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടന്ന അഹമ്മദാബാദ് കോൺഗ്രസിൽ എ സി സി കോ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് അത് വിജയിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ആ സം ആ ശ്രമം വില വിജയിക്കുന്നത് തന്നെ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കിടക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്ന പേരെന്താ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതാണ് ആദ്യം മുന്നിലേക്ക് വരിക സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ കോൺഗ്രസിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയതുമായ പോരാട്ടങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇവയൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയും പ്രതിപാദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ആരും പ്രതിപാദിക്കാറുമില്ല സന്യാസിമാരും ഫക്തേരുമാറും ആദിവാസികളും കർഷകരും തുടങ്ങി ഉശിരൻ ദേശീയ വിപ്ലവകാരികളും ഐ എൻ എയും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും വരെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സമരചരിത്രം ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യക്ക് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പേരില്ല മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ പേര് പോലും കോൺഗ്രസിന്റെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരകാലത്ത് എ സി സി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി പ്രവർത്തിച്ച മറ്റു പലരുമുണ്ട് നിരവധി വിപ്ലവകാരികൾ അമീർ ഹൈദർ ഖാൻ സഖാവ് മുസഫർ അഹമ്മദ് സഖാവ് ശിംഗാര വേലി ചെട്ടിയാർ തുടങ്ങി നിരവധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പതിറ്റാണ്ടുകളൊക്കെ ജയിലറകളിൽ കിടന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ പേരുകളൊന്നും നമ്മളെവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് എല്ലാത്തിനും മുന്നിൽ വിവിധ സമര വഴികൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന ഒരു മഹാപ്രവാഹമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് എന്ന അവകാശവാദം നമ്മൾ ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷവേളയിലും ഉയർന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇത് ബോധപൂർവമായ ഒരു പ്രചരണം മാത്രമാണ് സ്വന്തം സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വികൃതമായ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടർ രാജ്യത്ത് എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ സമരം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണത്തോടെയല്ല അതിനും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കോളനി വാഴ്ചക്കെതിരെ ശക്തമായ സമരത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യ സ്ഥാപനത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ കർഷക സമരങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി ഈ സമരങ്ങളിൽ പലതും പ്രാദേശിക സ്വഭാവം ഉള്ളവയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വമേധയാ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിലെ ഭക്ഷണക്ഷാമവും തുടർന്നുണ്ടായ മരണവും നാശവുമാണ് സന്യാസിമാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫക്കീർമാരുടെയും കലാപങ്ങൾ കലാപത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ആദിവാസികളുടെ ചോർ കലാപത്തിനും വഴിവെച്ചത് അന്ന് തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ പേർ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി രാജ്യത്ത് തുടക്കത്തിൽ കലാപത്തിന് പ്രേരകമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരി ഉപരിയായി അവ വ്യാപകമാകുകയും ഫ്യൂഡലിസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ വൻ സമരമായി അത് പരിഗണിക്കുക പരിണമിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് തോട്ടമുടമകൾ ഉടമകളുടെ ഈ മർദ്ദന നടപടികൾക്കെതിരെ ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകർ ശക്തമായ സമരരംഗവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കൃ
ഒരു കർഷക കലാപങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ മുംബൈ പ്രസിഡൻസിയുടെ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊഴാപ്പൂർ സാന്താവതി എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളോട് കർഷകരും കലാപത്തിന് ഇറങ്ങിയ സമരങ്ങൾ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് മാലിഖാൻ അൽഖാൻ ഭൂനികുതി വർദ്ധി വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ആ സമരം അന്ന് ഉടലെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാലത്ത് കർണാലിലെ കർഷകരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നാഗ്പൂരിലെ റോഹില്ല വിഭാഗക്കാരും നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങൾ ഈ കലയളവിൽ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ശക്തമായ ഒട്ടേറെ സമരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്ര രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് കാലത്ത് ബോംബെ പ്രസി മുംബൈ പ്രസിഡൻസിയിലെ ദാൻ വർഗക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോൾ വർഗക്കാരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ രജപ്താനയിലെ മീർ വർഗക്കാരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ചോട്ടാ നാഗ്പൂരിലെ ഹോസ് വർഗക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ അവരൊക്കെ നടത്തിയ ഐതിഹാസമായ സമരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലും മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന കച്ച് സമരങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഒറീസയിൽ നടന്ന ഗോണ്ട വർഗക്കാർ നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിലെ സാന്താൾ കലാവും ഉൾപ്പെടെ എണ്ണമറ്റ സമരങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രയിലെ വൈശ്യ നഗരൻ രാജാക്കന്മാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിലും മൈസൂരിൽ ദോണ്ടി വാങ്ങുന്ന ഭരണാധികാരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ മലബാറിൽ പഴശ്ശിരാജ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ വേലുത്തമ്പി തളവ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊളികറുകളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ മുതൽ എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് വരെ അലിഗഡിൽ താലൂക്കുദാർമാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ജാട്ട് മുഖ്യന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമരം നയിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നവരാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ ഒട്ടേറെ ഗോത്ര കലാപങ്ങളും കർഷക സമരങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് പൊതുവെ ലളിതവും സുരക്ഷിതവുമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഗോത്രവർഗക്കാരെ നികുതി പിരിച്ചും കച്ചവട മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്തതുമാണ് ഈ ഗോത്രവർഗ കലാപങ്ങൾക്കൊക്കെ രാജ്യത്ത് കാരണമായത് ബംഗാളിലെ ചുവാറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബീഹാറിലെ സന്താളുകൾ പശ്ചിമേന്ത്യയിലെ ബില്ലകൾ ഗുജറാത്തിലെ കോലികൾ അതുപോലെ തന്നെ ആസാമിലെ കാസികൾ പിന്നെ ചോട്ടാ നാഗ്പൂരിലെ കോളുകൾ ഒറീസയിലെ ഗോണ്ടുകൾ തുടങ്ങി ഗോത്രവർഗങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും രാജ്യത്ത് നടന്ന വിവിധ കലാപങ്ങൾക്കും സമരങ്ങൾക്കും മുന്നിരയിലുണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന കർഷക കലാപങ്ങൾ പലതും കവർച്ചകളായും അല്ലെങ്കിൽ ക്രമസമാധാന കുഴപ്പങ്ങളായും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചിത്രീകരി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ചില പോരാട്ടങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നൽകി ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ബംഗാളിലെ ബഗൽപാത്തി ഫറൈസി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പഞ്ചാബിലെ കൂക കലാപം എന്നിവ ഒക്കെ ഒരു മതപരിവേഷം നൽകിക്കൊണ്ട് മതവർഗീയ കലാപങ്ങളാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ചെറുതും വലുതുമായ പോരാട്ടങ്ങളാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കലാശിച്ചത് രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന ഈ ജനകീയ മുന്നേറ്റം പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം നിർബന്ധിതരായി ഇവയെല്ലാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിനകത്ത് അരജി രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട മിതവാദികൾ ഒരു വശത്തും തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനക്കാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം കൈയാളുന്ന വിപ്ലവകാരികൾ മറുവശത്തായി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശക്തമായി പോരാടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കോൺഗ്രസിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള സമാന്തരമായ ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാ
അത് ആ തൊഴിലാളികളെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ നിരാശരാക്കി അവരതിനുള്ള കാരണം തേടി അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി തങ്ങൾ അടി കൊളോണിയൽ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അടിമകളെ പോലെയാണ് തങ്ങളെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു പിന്നീട് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വഴി വന്ന് ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ സായുധ പോരാട്ടം നടത്തുന്നതിനുണ്ട് വന്നു എന്നാൽ ഇടയിൽ വെച്ച് അവർ ചത്ര എന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അവർ ഒടിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ അമ്പതോളം ഗദർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ മരണപ്പെട്ടു അതിൽ നിരവധി സോഹൻ സിംഗ് ബക്കനെ പോലെയുള്ളവർ അർദയാലിനെ പോലെയുള്ള നിരവധി നേതാക്കന്മാർ പിന്നീട് ഇവരൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളോടെ രൂപം കൊണ്ട ശക്തി ആർജിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ രൂപം ഭാവിച്ച കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നിവ പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്ത് ഗണ്യമായ പരിവർത്തനത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദേശം അധസ്ഥതിൽ അധസ്ഥിതരായവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മറ്റാരെക്കാളും കൂടുതൽ കടിയേത്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് പോരാടിയവരെ സംഭാവനകയും ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അനേക പതിറ്റാണ്ടുകളും തടവിലും ഒളിവിലും പീഡനങ്ങളും അനുഭവിച്ച സഖാവ് മുസഫർ അഹമ്മദ് ഗണേഷ് ഘോഷ് ബാബ സോഹൻ സിംഗ് ജോസ് കൽപ്പന ദത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സതീഷ് പക്രാഷി എന്നിവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ എന്ന പൊതുധാരയിൽ പോലും അധിക പേരുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലമാണ് സഖാവ് സതീഷ് പക്രാസി ജയിലിൽ കിടന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് മരണപ്പെട്ടത് ആ സതീഷ് പക്രാസി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ജയിലിലും പതിനൊന്ന് വർഷം ഒളിവിലും കഴിയേണ്ടി വന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയുമോ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ജയിലിൽ കിടന്ന സഖാവ് മുസഫർ അഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ള ഗണേഷ് ഘോഷിനെ പോലെയുള്ള കൽപ്പന ദത്ത് ജോസിനെ പോലെയുള്ള ആരെ കാണിച്ചു തരാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കഴിയും ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന മലബാർ ലഹള അതുപോലെ തന്നെ പുന്നപ്രയും വയലാറും കയ്യൂരും കൈവരണ്ടൂരും കാവുംബായും ഒഞ്ചിയവും മുനയം കുന്നും പോലുള്ള ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാവാൻ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബീഹാറിലും പൂനെയിലും തെലങ്കാനയിലും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കർഷകർ സായുധരായി ഭൂരഹിതരും ദരിദ്രരുമായ കർഷക തൊഴിലാളികളും തേരത്തോട്ട തൊഴിലാളികളും ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെയും അപമാനത്തിനെതിരെയും മൃഗീയ മർദ്ദനങ്ങൾക്കെതിരെയും രാഷ്ട്രീയമായി സംഘടിക്കുകയും ലഭ്യമായ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എടുത്ത് പോരാടുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചരിത്രമാണല്ലോ വസത്തി വസന്തത്തിന്റെ ഇടിമുടക്കമായി മാറിയ നക്സബാ നക്സൽബാരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർഷകരുടെ സായുധ പോരാട്ടമായിരുന്നു മാപ്പിള ലഹള എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ആറു മാസം നീണ്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ അധ്വജന അധ്വായങ്ങൾ അധ്വായങ്ങൾ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ മലബാർ കലാപം ഈ ലഹളക്ക് മുമ്പ് മുപ്പത്തഞ്ചോളം കാർഷിക കലാ കലാപങ്ങൾ മലബാറിൽ തന്നെ മാപ്പിളമാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമരങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കലാപങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാപ്പിള ലഹള എന്ന് മുദ്രയടിച്ച് അപമാനിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അത് മാപ്പിള ലഹല അല്ലായിരുന്നു എന്നും അത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും തന്റെ ലേഖന ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ഉറക്ക പറയുവാൻ ആർജവം കാണിച്ചതും പ്രസ്തുത സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെൻഷൻ വേണമെന്ന് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന സഖാവ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഈ സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതേ അപകടനം നേരിടേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആലപ്പുഴ ചേർത്തല താലൂക്കുകളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജന്മിമാർക്കെതിരെ കുടിയാന്മാരായ കർഷകരും കർഷക തൊഴിലാളികളും നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങളായിരുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മുദ്രാവാക്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പ്രത്യേക രാജ്യമായി നി
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം തങ്ങളുടേതായ ഒരു സംഭാവനയും നൽകാത്തവർ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നതിൽ ചെറുതല്ലാത്ത പങ്ക് വഹിച്ച ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വികൃതിയായി മാത്രം കാണാവുന്നതാണ് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചാൽ ജയിൽ മോചിതരാക്കാമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയുടെ ഔദാര്യത്തെ തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പരമപ്രധാനമെന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗത് സിംഗിനെ പോലെയുള്ള നിരവധി യുവാക്കൾ തൂക്കുകാരിലേക്ക് നടന്നെടുത്തപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാവും പ്രചാരകനും സംഘപരിവാരുകാരുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനുമായിരുന്ന വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർ തന്നെ മോചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് വിധേയമായി നിലകൊള്ളാമെന്നും സർക്കാരിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് മാപ്പെഴുതി കൊടുത്താണ് ജയിൽ മോചിതനായത് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രമറിയാം മഹാത്മാഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും പോലുള്ള മഹാത്മാക്കളെ തമസ്കരിക്കുകയും ഗോഡ്സയും സവർക്കറും പോലുള്ളവരെ മഹാന്മാരായി വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സമകാലീന ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇന്നെന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തൊട്ടു പിറകെ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും വേഗം മറന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു രോഗം മതേതരത്വം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉയർച്ച സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം മോഹങ്ങൾ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാം വർഷം അടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പഴയ തലമുറ പോലും വിസ്മൃതമായിരിക്കുകയാണ് മറ്റു മതങ്ങളെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയും പകയോടെ കാണുന്ന സംഘത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം എത്തി ദളിതർക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും പശുവിൻ്റെ വില പോലും ഇല്ലാതായ ഒരു കാലഘട്ടം പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തിനെയും മർദ്ദനോപകാരണമാക്കി മാറ്റി രാജ്യമാകെ ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഭരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയാണെന്നതാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് എന്നാൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടക്കാനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരാവുകയും സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാവുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എൺപത്തി എൺപത്തിനാല് ശതകോടീശ്വരന്മാർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഫോബ്സ് ആനുകാലികത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ മുകേഷ് അംബാനിയാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ദരിദ്രർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെയും മാറി ആഗോളവൽക്കരണ നയത്തിലൂടെ ദാരിദ്ര്യമില്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഭരണകൂടം പറയുന്നത് ഇത് മിഥ്യാധാരണയോ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കലോ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തിക തുല്യത കൈവരുത്താൻ പ്രത്യേക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക പോലും ഇന്ന് ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഗ്രാമത്തിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി പോലും അതാതിടങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ വളർന്ന ഇക്കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഗാന്ധിജിയെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭരണകൂടം ഇത്തരം സാധ്യതകളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് ചെറിയ നേട്ടങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് ഇല്ലായ്മകളുടെ സമുദ്രത്ത മറച്ചു പിടിക്കാനാണ് ശ്രമം മതങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങൾ നിറഞ്ഞെതിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ജമ്മു കാശ്മീരും മറ്റൊക്കെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ദലിതരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നു സിറിയ ഇറാഖ് പോലുള്ള മധ്യപൗര സ്ഥിരാജ്യങ്ങളിലെ മൃഗീയതയേക്കാൾ ഒട്ടും താഴെയല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം തന്നെയായിരുന്നു വിഘടനവാദികൾ അടിച്ചമർത്തുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട് അതാണ് സർവകക്ഷികളുടെ യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം പോലും ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഈ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് താമസിയാതെ അവർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം കൈപ്പിടിയിലാക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അടിമത്വത്തിനെതിരെ വികാരമുണർന്നെങ്കിലും ആയുധബലത്തിൽ അതിനെയെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം തകർത്തു എങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിൽ ശിവാലകളയോടെ സംഘടിത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മുന്നേറ്റം യാഥാർത്ഥ്യമായി പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സമര പ്രഖ്യാപനങ്ങളും സമരങ്ങളും നടന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നതിന് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഭരണമോഹികളായ നേതാക്കന്
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ മുൻനിരക്കാരായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമീപ സമീപകാല ജീർണതകൾ ഇല്ലാതായാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും ഒരു നവ നമ സമൂഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചിന്തകൾ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നിരാശയുടെയും ഭീതിയുടെയും ആഴങ്ങളിലേക്കാണ് വീണ്ടും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാകാശം അടുക്കുകയാണ് ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പല മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ ഒരു മതരാജ്യമല്ല മതേതര രാഷ്ട്രമാണ് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം ആവേശജനകവും അതിസമ്പന്നവും ധാരവുമായ ഒരു ഭൂതകാല സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണിത് വ്യത്യസ്ത മതസ്ഥർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രത്യേകത വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥകളും ഭാഷയും വേഷവും ഭക്ഷണ രീതിയും സംസ്കാരങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും നന്മയുടെ മുത്തുകൾ പോലെ കുറത്തിണക്കി സ്നേഹത്തോടെ സാഹോദര്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയും ഐശ്വര്യവും ഐശ്വര്യവും ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പ്രദർശന ശാലയായി മാറുന്നത് ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെയും മിന്നലുകളിൽ നന്മയുടെ സംസ്കാരങ്ങളെയും തച്ചത് കറുത്ത് ജനങ്ങളെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടിനെ വർഗീയതയുടെ നാടാക്കി മാറ്റി സിംഹാസനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് സമകാലിക ഇന്ത്യൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നാടിനെ ചുടലക്കളമാക്കാൻ എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരുടെ ഇടപെടൽ മതേതര മനസ്സുകളെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്മുറവകാശം പറയുന്നവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഗാന്ധിജി ഗാന്ധി ഗാഥകരുടെ കയ്യിലേക്ക് അധികാരം മാറിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ആശങ്ക ഇപ്പൊ ഗാന്ധി ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഗോഡ്സെയുടെ ശിഷ്യന്മാരാകാൻ വലിയ രീതിയിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഓരോ നിമിഷം തോറും ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം സംഘപരിവാർ സംഘടനകളാണ് ഈ അന്തരീക്ഷം രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയും ശിവസേനയും ബജ്രക്ദളും യുവമോർച്ചയും എ ബി ഇ പിയും എല്ലാം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ് സംഘപരിവാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആർ എസ് എസിലെ പ്രചാരകനും ഓരോ പ്രവർത്തകരും ഗോൾവാർക്കറുടെ വിചാരധാരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസും വിചാരധാരയും പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഇന്ദു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കണമെന്നാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഹിന്ദു വിഭാഗമല്ല അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഹിന്ദു രാജ്യം അത് ബ്രാഹ്മണ അധികാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളതാണ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെ മനുഷ്യനായി പോലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ ജീർണ മൂല്യങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലറും മുസ്ലിം മുസോളിനിയും ഇതേ ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തമാണ് ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് ചരിത്രമാരെ വെറുപ്പ് വെറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഹിറ്റ്ലർമാറും ഫാസി ഫാസിസവും വീണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുനർജനിച്ചിരിക്കുന്നു അവരിൽ ആകൃഷ്ടരായി അവരെ മാതൃകയാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോരിക്കപ്പെട്ട ആർ എസ് എസും പരിവാരങ്ങളും ദളിതര മനുഷ്യരായി കാണാൻ കഴിയാതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിഞ്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ വൃദ്ധരായവർ വരെ മൃഗീയമായി അടിച്ചമർത്തലുകൾക്ക് ഇടയാകുന്നു അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു താഴ്ന്ന ജാതി ജനിച്ചു പോയി എന്നല്ലാതെ എന്ത് കുറ്റമാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ദളിതര മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും നിരന്തരം ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പള്ളികളും പാർട്ടി ഓഫീസുകളും തച്ചു തകർക്കുന്നു ഇതിനൊന്നും ന്യായീകരണങ്ങൾ പോലും കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ദളിതർ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ആക്രമിക്ക അവർക്ക് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് വിചാരധാരയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വിചാരധാരയിലെ ആന്തരിക ഭീഷണികൾ എന്ന അധ്യായത്തിൽ ഗോൾവാർക്കർ പറയുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വിപത്തുകൾ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ മൂന്ന് ശത്രുക്കളായി മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയുമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മേൽസൂചിത വിഭാഗത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണം പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് സാരം പ്രദേശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എത്ര നീചനായാലും ഒരാളെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പരിഷ്കൃത സമൂഹം അത് ചോദ്യം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഇതിനെ മറികടന്ന് നുണപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും മറ്റും വേട്ടയാടിയത് സംഘപരിവാർ ഫാസി ശക്തികൾ ഇതേ രീതിയാണ് ഇവിടെ രാജ്യത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ദളിതർക്ക് പുറമെ ആന്തരിക ശത്രുക്കളായ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ
ആ ചുമറ്റ ചുമത്തപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അത് അവരുടെ കുറ്റപത്രം തന്നെ എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകണമെന്ന് നട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സായുധ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുത്തു എന്നാണ് അവർക്കെതിരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെതിരെ ഉള്ള സമര ചരിത്രങ്ങൾ ആ കുറ്റപത്രം ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നടത്തിയ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടം പാവപ്പെട്ടവരെ മേൽ മേൽ ജാതിയിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിനെ ആ കോൺഗ്രസിൽ തൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയൊക്കെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ആ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിരവധി പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് ഉള്ള ഉള്ളോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പാർട്ടിയും അംബേദ്കറുടെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി തുടങ്ങി നിരവധി ധാരകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിരവധി വിപ്ലവ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്നായി ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് ഇരുപത് രൂപം കൊണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിനുശേഷവും നിരവധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനു ചിറ്റാഗോ കായുധ പരിശീൽ ആയുധ ശലാക്രമണങ്ങൾ മുതൽ നിരവധി സമര പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ചരിത്രത്തെ ഒക്കെ മാറ്റിമറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പോരാട്ടം തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു വൃദ്ധൻ അങ്ങ് ദൂരെ മാറി നിന്നിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ കണ്ട ഇന്ത്യ ഇതായിരുന്നില്ല ഇത് അധികാരമോഹികളുടെ ഒരു കൂടാരമായി കോൺഗ്രസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ലോക സഹായ സംഘം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരി ടെണ്ടുൽക്കർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ആ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി തങ്ങളുടേതാക്കി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരു പങ്കും വഹിക്കാത്തവർ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ചരിത്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഞാനൊരു ഏകദേശ രൂപം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല മറിച്ച് നിരവധി പങ്കാളിത്തം വലിയ വലിയ പോര പങ്കാളിത്തം നടത്തി നിരവധി കർഷക കലാപങ്ങൾ നടത്തിയ കർഷക പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു പ്രിയപ്